హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు ఎస్ ఆర్ ట్యూటోరియల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం కోచిన్ షిప్ యార్డ్ లిమిటెడ్ నుంచి విడుదలైనటువంటి జాబ్ నోటిఫికేషన్ గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుంటున్నాము దీనికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంకా తెలంగాణ రాష్ట్రాల ఇరు రాష్ట్రాల అభ్యర్థులందరూ కూడా దీనికైతే అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇవి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చెందినటువంటి ఉద్యోగాలు కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఈ నోటిఫికేషన్కి సంబంధించిన పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఇండియాలోనే లార్జెస్ట్ లర్నింగ్ ప్లాట్ఫామ్ అయిన అన్ అకాడమీలో ఏపీఎస్సీ టీఎస్టీఎస్సీకి సంబంధించి టాప్ మోస్ట్ ఎడ్యుకేటర్స్ అయితే అవైలబుల్గా ఉన్నారండి దీనిలో మీకు లిమిటెడ్ పీరియడ్ ఆఫర్ అనే పేరుతో ట్వెల్వ్ మంత్స్ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకున్నట్లయితే టూ మంత్స్ అదేవిధంగా ట్వంటీ ఫోర్ మంత్స్ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకున్నట్లయితే త్రీ మంత్స్ ఫ్రీగా పొందవచ్చు ఈ ఆఫర్ అనేది మీకు ట్వంటీ ఎయిత్ డిసెంబర్ అండ్ ట్వంటీ నైన్త్ డిసెంబర్ టూ డేస్ మాత్రమే అవైలబుల్గా ఉంటుంది కాబట్టి వెంటనే సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోండి దీనికోసం మన కోడ్ ఎస్ ఆర్ టియుటివోఆర్ఐఏఎల్ ఎస్ఆర్ ట్యూటోరియల్ స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవుతున్నటువంటి కోడ్ని మీరు యాస్టీస్గా యూజ్ చేయడం ద్వారా సబ్స్క్రిప్షన్ పై టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ని మీరు పొందవచ్చు ఇంకా దీనిలో మీకు బ్యాచ్ కోర్సెస్ రక్షక్ అనే పేరుతో ఏపీ అండ్ టీఎస్ పోలీస్ ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్కి సంబంధించిన కొత్త బ్యాచ్ అనేది మీకు ట్వంటీ నైన్త్ డిసెంబర్ స్టార్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఇంకా దీనిలో మీకు స్కాలర్షిప్ టెస్ట్ గ్రూప్ టూ ఫ్రీ మాక్ టెస్ట్ సిరీస్ అనేది మీకు డిసెంబర్ ట్వంటీ సిక్స్త్ టూ పిఎంకి అదేవిధంగా ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ మాక్ టెస్ట్ సిరీస్ అనేది మీకు సెకండ్ జనవరి టూ పిఎం కంటి కండక్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి అందరు కూడా తప్పకుండా పార్టిసిపేట్ చేయండి దీనిలో ఫోర్త్ ర్యాంకర్ వారికి సిక్స్ మంత్స్ ప్లస్ సబ్స్క్రిప్షన్ అనేది లభిస్తుంది ఇంకా దీనిలో మీకు మారథాన్స్ రివిజన్ సిరీస్ ఆన్ యాప్టిట్యూడ్ అండ్ మెంటల్ అబిలిటీపై ఇంకా వీక్లీ కరెంట్ అఫైర్స్ ఆఫ్ డిసెంబర్ మంత్కి సంబంధించి మారథాన్స్ అనేవి కండక్ట్ చేస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్ దీనిలో ప్లస్ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోవడం ద్వారా కంప్లీట్ సిలబస్ ఉంటుంది అన్లిమిటెడ్ ప్రాక్టీస్ టెస్ట్లు అనేవి ఉంటాయి మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా కూడా టాప్ ఎడ్యుకేటర్స్ అయితే క్లియర్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ సబ్స్క్రిప్షన్ అమౌంట్స్ అనేవి ఈ విధంగా ఉన్నాయి వీటిపై టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ని మీరు పొందాలనుకుంటే మా కోడ్ ఎస్ఆర్ టియుటివోఆర్ఐఏఎల్ ఎస్ఆర్ ట్యూటోరియల్ అనే కోడ్ని తప్పకుండా యూజ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ సబ్స్క్రిప్షన్కి సంబంధించిన లింక్స్ని డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ మనం ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎంటర్ప్రైజెస్కు చెందినటువంటి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫోర్స్ షిప్పింగ్ అండ్ వాటర్ వేస్ ఆధ్వర్యంలో ఉన్నటువంటి మినీ రత్న కంపెనీ అయిన కొచ్చిన్ షిప్యార్డ్ లిమిటెడ్లో వివిధ విభాగాలలో ఖాళీగా ఉన్నటువంటి ఉద్యోగాల భర్తీకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ చూస్తున్నాము అయితే ఇవి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కాబట్టి ఇవి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంకా తెలంగాణ రాష్ట్రాల అభ్యర్థులు ఇండియన్ సిటిజన్స్ అందరూ కూడా వీటికైతే అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇవి ఏంటంటే కాంట్రాక్ట్ బేసిస్లో ఈ ఉద్యోగాలను అయితే భర్తీ చేయనున్నారు అయితే ఫ్రెండ్స్ ఈ నోటిఫికేషన్లో ఏంటంటే మనం పోస్ట్లను కనుక గమనించినట్లయితే మెకానికల్ ఈ విభాగంలో ఒక పోస్ట్ అనేది కలదు మెకానికల్ విభాగంలో ఒక పోస్ట్ అనేది ఉంది ఓకే మరి దీనికి ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటంటే త్రీ ఇయర్స్ డిప్లొమా ఇన్ మెడికల్ ఇంజనీరింగ్ విత్ మినిమమ్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఫ్రమ్ ఏ స్టేట్ బోర్డ్ ఆఫ్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఓకే దీనికి ఎక్స్పీరియన్స్ చూసినట్లయితే టూ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది అవసరము నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రికల్ ఈ విభాగంలో రెండు పోస్టులు అనేవి ఉన్నాయి ఒకటి అన్రిజర్వ్డ్ కేటగిరీ వారికి ఒకటి ఓబీసీ వారికి దీనికి కూడా సేమ్ క్వాలిఫికేషన్ టూ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఉండాలి నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ఎలక్ట్రానిక్స్ ఈ విభాగంలో మూడు ఖాళీలు అనేవి ఉన్నాయి ఎలక్ట్రానిక్స్ విభాగంలో మూడు ఖాళీలు ఉన్నాయి ఇక రెండు అన్రిజర్వ్డ్ కేటగిరీ వారికి ఒకటి ఎస్సీ వారికి దీనికి క్వాలిఫికేషన్ ఏంటంటే దీనికి కూడా సేమ్ క్వాలిఫికేషన్ ఓకే దీనికి కూడా సేమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ టూ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది అవసరము నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ దీనికి ఒక పోస్ట్ అనేది ఉంది అదేవిధంగా నెక్స్ట్ సివిల్ దీనికి నాలుగు పోస్టులు అనేవి ఉన్నాయి ఓకే రెండు అన్రిజర్వ్డ్ కేటగిరీ వారికి ఒకటి ఓబీసీ వారికి ఒకటి ఈడబ్ల్యూఎస్ కేటగిరీ వారికి నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటంటే సివిల్కి క్వాలిఫికేషన్ ఏంటంటే త్రీ ఇయర్ డిప్లొమా ఇన్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ విత్ మినిమమ్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఫ్రమ్ ఏ స్టేట్ బోర్డ్ ఆఫ్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ దీనిలో మూడు ఖాళీలు ఉన్నాయి దీనికి
కమర్షియల్ దీనిలో రెండు ఖాళీలు అనేవి ఉన్నాయి దీనికి త్రీ ఇయర్ డిప్లొమా ఇన్ కమర్షియల్ ప్రాక్టీస్ విత్ మినిమం సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఫ్రమ్ ఏ స్టేట్ బోర్డ్ ఆఫ్ టె టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ఫైనాన్స్ దీనిలో రెండు ఖాళీలు ఉన్నాయి దీనికి మాస్టర్స్ డిగ్రీ ఇన్ కామర్స్ ఫ్రమ్ ఏ రికగ్నైజ్డ్ యూనివర్సిటీ అనేది దీనికి క్వాలిఫికేషన్ ఓకే మొత్తంగా చెప్పాలంటే దీనిలో మొత్తం పద్దెనిమిది ఖాళీలు అనేవి ఉన్నాయి ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా మొత్తం పద్దెనిమిది ఖాళీలు అని అయితే భర్తీ చేస్తున్నారు అయితే దీనికి ఒక్కో పోస్ట్కి ఒక్కోలాగా ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఉంది మీరు ఏ పోస్ట్కి అయితే అప్లై చేయాలనుకుంటున్నారో దానికి సంబంధించిన పూర్తి ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ అయితే మీరు చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకే అభ్యర్థులు ఏంటంటే గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ లేదా బోర్డుల నుంచి సిక్స్టీ పర్సెంట్ అరవై శాతం మార్కులతో మెకానికల్ లేదా ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లేదా ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ సివిల్ లేదా కంప్యూటర్ టెక్నాలజీ లేదా కమర్షియల్ ప్రాక్టీస్ విభాగాలలో మూడు సంవత్సరాల డిప్లొమా కోర్స్ లేదా బ్యాచిలర్ డిగ్రీ ఇన్ ఆర్ట్స్ లేదా మాస్టర్స్ డిగ్రీ ఇన్ కామర్స్ మొదలైనటువంటి కోర్సులను పూర్తి చేసి ఉండాలి కాబట్టి మీరు ఏ పోస్ట్కి అయితే అప్లై చేయాలో ఆ పోస్ట్కి సంబంధించిన క్వాలిఫికేషన్స్ని చూసుకోండి ఇంకా వీటితో పాటుగా ఏంటంటే కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ ఇంకా సంబంధిత విభాగాలలో వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది కూడా అవసరం అనైతే ఇక్కడ చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది ఓకే ఇక పీరియడ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ చూసినట్లయితే త్రీ ఇయర్స్ మినిమం మ్యాక్సిమమ్ మ్యాక్సిమమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ త్రీ ఇయర్స్ అని చెప్పేసి అయితే ఇక్కడ ఇవ్వడం అయితే జరిగింది ఇక ఇక శాలరీ చూసినట్లయితే వీరికి పర్ మంత్ శాలరీ ఫస్ట్ ఇయర్ వచ్చేసి పర్ మంత్ శాలరీ ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంటుంది మీరు ఎక్స్ట్రా అవర్స్ వర్క్ చేసినట్లయితే కనుక ఫైవ్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇయర్లో ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఎక్స్ట్రా అవర్స్ చేసినట్లయితే ఫైవ్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఉంటుంది థర్డ్ ఇయర్లో ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఇంకా ఎక్స్ట్రా అవర్స్ ఆఫ్ వర్క్ పర్ మంత్ చూసినట్లయితే ఫైవ్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అనేది ఎక్స్ట్రా ఉండడం అయితే జరుగుతుంది ఇక ఏజ్ చూసినట్లయితే ఏజ్ వయస్సు చూసినట్లయితే కనుక వీరికి ముప్పై సంవత్సరాల వయస్సు ముప్పై సంవత్సరాల లోపు ఓకే ముప్పై సంవత్సరాల లోపు వయసు ఉన్నటువంటి వారు దీనికి అర్హులు ఓకే యాజ్ ఆన్ అంటే మీరు ట్వంటీ ఎయిత్ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ వరకు అయితే ముప్పై సంవత్సరాల లోపు మీ వయసు అనేది ఉండాలి అంటే మీరు ఇక గవర్నమెంట్ టర్మ్స్ ప్రకారం అయితే ఓబీసీ వారికి ఓబీసీ వారికి త్రీ ఇయర్స్ ఎస్సీ ఎస్టీ కేటగిరీ వారికి ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అనేది ఉంది ఓకే దీన్ని మీరు చెక్ చేసుకోవాలి ఇక మెథడ్ ఆఫ్ సెలెక్షన్ ఎంపిక విధానం అనేది ఏ విధంగా ఉంటుందంటే దీనిలో మెథడ్ ఆఫ్ సెలెక్షన్ చూసినట్లయితే ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ఆన్లైన్ టెస్ట్ అండ్ డిస్క్రిప్టివ్ టైప్ ఆన్లైన్ టెస్ట్ల ఆధారంగా అభ్యర్థులను అయితే ఎంపిక చేయడం అనేది జరుగుతుంది సెలెక్షన్ చేయడం అయితే సెలెక్షన్ ప్రొసీజర్ అనేది ఉంటుంది అయితే ఈ పరీక్షల్లో ఏంటంటే జనరల్ నాలెడ్జ్ రీజనింగ్ జనరల్ నాలెడ్జ్కి ఫైవ్ మార్క్స్ రీజనింగ్కి ఫైవ్ మార్క్స్ అదేవిధంగా క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్కి టెన్ మార్క్స్ జనరల్ ఇంగ్లీష్కి టెన్ మార్క్స్ అదేవిధంగా డిసిప్లిన్ రిలేటెడ్ అంటే దీనికి ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఇవన్నీ కూడా ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ఆన్లైన్ టెస్ట్ అనమాట ఇంకా రైటింగ్ స్కిల్స్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో రైటింగ్ స్కిల్స్ కోసం ట్వంటీ మార్క్స్ అనేది ఉంటుంది టోటల్గా చూసినట్టయితే మొత్తం హండ్రెడ్ మార్క్స్కి ఉంటుంది అనమాట ఈ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ఆన్లైన్ టెస్ట్ అనేది హండ్రెడ్ మార్క్స్కి కండక్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఇంకా నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఎయిటీ ఎయిటీ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్కి నైంటీ మినిట్స్ అనేది డ్యూరేషన్ అనేది ఉంటుంది 
ఇక్కడ చెప్పినటువంటి ఇవి మాత్రమే మీకు ఆబ్జెక్టివ్ టైప్లో ఆన్లైన్ టెస్ట్కి ఉండడం అయితే జరుగుతుంది ఇక నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ఇక నెక్స్ట్ ఏంటంటే అప్లికేషన్ ఫీ అప్లికేషన్ ఫీజ్ మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ఓబీసీ జనరల్ కేటగిరీ వారికి త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ అనేది అప్లికేషన్ ఫీజ్గా ఇవ్వడం అయితే జరిగింది ఇక మిగిలిన అందరికీ కూడా మిగిలిన అందరికీ కూడా ఎటువంటి ఫీజ్ అనేది లేదు ఓన్లీ ఓబీసీ ఇంకా జనరల్ కేటగిరీ వారికి మాత్రమే త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ అనేది పే చేయవలసి ఉంటుంది దీన్ని మీరు గమనించాలి ఇక ఏ విధంగా అప్లై చేయాలంటే దీనిలో దీనికి మీరు ఆన్లైన్ విధానం ద్వారా అప్లై చేసుకోవాలి ఆన్లైన్లో అప్లై అయితే చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఈ పోస్ట్లకు ఎవరైతే అప్లై చేయాలి అని అనుకుంటున్నారో మేము డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము లింక్ ద్వారా మీరు ఈ పోస్ట్లకు అయితే ఈజీగా అప్లై అయితే చేసుకోవచ్చు ఇక మీరు అప్లై చేసుకోవడానికి దీనికి సంబంధించిన వెబ్సైట్ ఏంటంటే డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ కోచింగ్ షిప్యార్డ్ డాట్ ఇన్ అనేది దీనికి సంబంధించిన వెబ్సైట్ ఓకే ఓకే ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి వెబ్సైట్ ద్వారా మీరు ఈ పోస్ట్లకు అయితే అప్లై అయితే చేసుకోవచ్చు ఇక ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ కనుక గమనించినట్లయితే అయితే ఈ పోస్ట్లకు ఆన్లైన్ ద్వారా అప్లై చేసుకోవాలి దీనికి లాస్ట్ డేట్ ఎప్పుడు అంటే ట్వంటీ ఎయిత్ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ వరకు మీరైతే ఈ పోస్ట్లకి అప్లై అయితే చేయాలి ఆన్లైన్లో ఈ పోస్ట్లకు అయితే ట్వంటీ ఎయిత్ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ వరకు అయితే అప్లై అయితే చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇవి ఏంటంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కాబట్టి ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ప్రతి అబ్ ప్రతి వారు కూడా దీనికైతే అప్లై చేసుకోవచ్చు అర్హులైనటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా కాబట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంకా తెలంగాణకు చెందినటువంటి అభ్యర్థులు అందరూ కూడా దీనికైతే అప్లై చేసుకోవచ్చు మంచి గౌరవ స్థాయిలో జీతం అనేది ఉంటుంది ఇవి ఏంటంటే కాంట్రాక్ట్ బేసిస్లో భర్తీ చేసేటటువంటి పోస్టులు అన్నమాట ఫ్రెండ్స్ ఇది కొచ్చిన్ షిప్యార్డ్ లిమిటెడ్ నుంచి విడుదలైనటువంటి జాబ్ నోటిఫికేషన్ గురించి మనము ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా కూడా ఈ నోటిఫికేషన్కి సంబంధించి డౌట్ ఉన్నట్లయితే కనుక నోటిఫికేషన్కి సంబంధించిన పీడిఎఫ్ లింక్ని మేము డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము లింక్ ద్వారా మీరు పీడిఎఫ్ని అయితే డౌన్లోడ్ చేసుకొని క్లియర్గా చెక్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే మా వాట్సాప్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వడం ద్వారా మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా కూడా మేము క్లియర్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ మా వెబ్సైట్ వాట్సాప్ ఇంకా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్స్కి సంబంధించిన లింక్స్ని మేము డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో